ஹை ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்க எஸ்கேயே பேசுறேன் இந்தியாவிடம் இருந்து ரஷ்யா வாங்கவிருக்கும் பிரம்மாஸ் ஏவுகணை உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் இந்தியாவின் மிகப்பெரிய ஏவுகணை பிரம்மாஸ் இந்தியா மற்றும் ரஷ்யா என இரண்டு நாடுகளும் இணைந்து தயாரித்த மிகப்பெரிய ஒரு சூப்பர் சானிக் ஏவுகணை ஆனால் இந்த ஏவுகணையின் மொத்த சேல்ஸ் அண்ட் இன்வாய்ஸை இந்தியாவுக்கு மட்டுமே சொந்தம் அதாவது இந்த ஏவுகணையின் மொத்த வியாபார உரிமை இந்தியாவுக்கு மட்டுமே சொந்தம் இந்தியாவிடம் இருக்கும் இந்த பிரம்மாஸ் ஏவுகணை மிக முக்கியமான மிக சக்தி வாய்ந்த சூப்பர் சானிக் ஏவுகணை இந்த சூப்பர் சானிக் ஏவுகணை பத்தி நம்ம சேனல்ல அதிகமான வீடியோஸ் இருக்கு சேனல்ல போய் பிரம்மாஸ் அப்படின்னு சர்ச் பண்ணி பார்த்தாலே நம்பர் ஆஃப் வீடியோஸ் கிடைக்கும் ஒவ்வொரு வீடியோஸுமே மிக அழகான வீடியோஸ் ரஷ்யாவிடம் எவ்வளவு பெரிய ஏவுகணை இருந்த போதிலும் கூட அணு ஆயுதங்களை சுமக்கக்கூடிய ஏவுகணைகள் இருந்த போதிலும் கூட இந்தியாவின் பிரம்மாசுக்கு இணையான ஒரு மிட் லெவல் ஏவுகணை ரஷ்யாவிடம் கிடையவே கிடையாது எனவே ரஷ்யா இந்தியாவிடம் இருந்து பிரம்மாஸ் ஏவுகணையை ஆர்டர் செய்வதற்கான எல்லா ஏற்பாடுகளுமே முடிந்து விட்டதாக செய்திகள் இன்று வெளிவர ஆரம்பித்துள்ளது இந்த ரஷ்யா உக்ரைன் போரில் ரஷ்யாவுக்கு இந்த பிரம்மாஸ் ஏவுகணை விற்பனை என்ற முறையில் கொடுப்பது அமெரிக்கா மற்றும் மேற்கத்திய பல மேற்கத்திய நாடுகளால் இந்தியாவுக்கு ஏதாவது குடைச்சல் சிக்கல் வருமா அப்படின்னு கேட்டா கொஞ்சம் பொறுத்து இருந்து தான் பார்க்கணும் இந்த மொத்த விஷயத்தை பற்றியுமே இந்த வீடியோவில் தெளிவாக பார்க்கலாம் இமயமலையில் இருக்கும் மொத்த இராணுவ தளங்களை மறைக்கக்கூடிய அளவில் இந்தியாவின் மொத்த இராணுவ தளங்களை மறைக்கக்கூடிய அளவில் ஆறாயிரத்தி நானூறு கேமஃப்ளாஜ் வலைகள் ஆர்டர் செய்யப்பட்டுள்ளது இந்தியாவின் லித்தியம் ரிசர்வுக்கு முன்னாடி இனிமேல் உலகத்தில் யாருமே போட்டி போட முடியாது சைனாவின் லித்தியம் ரிசர்வ் இனிமேல் இந்தியாவின் லித்தியம் ரிசர்வுக்கு முன் எதுவுமே கிடையாது கேனடாவின் மொத்த இராணுவத்தின் வெப்சைட் ஹேக் செய்யப்பட்டுள்ளது இதற்கும் இந்தியாவுக்கும் என்ன கனெக்ஷன் இந்தியாவின் சுக்ரையான் வான் திட்டம் எப்படி உலகத்தின் விண்வெளி சேட்டலைட் துறையின் வியாபாரத்தையே மாற்றக்கூடியதாக இருக்கும் இந்தியாவின் நேவிக் ஜிபிஎஸ் தொழில்நுட்பம் இனிமேல் இந்தியாவில் தயாரிக்கப்படும் ஒவ்வொரு டிவைஸ்லையும் முக்கியமாக ஒவ்வொரு போன்லையும் கண்டிப்பாக இருக்கும் இந்தியாவின் வெளியுறவு அமைச்சர் வாத்தி ஜெய்சங்கர் இன்னும் கூட அமெரிக்காவில் படு போடு போட்டுக்கிட்டே இருக்கிறாரு மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம நினைக்கிறோம் இந்தியா கன்னடா பிரச்சனை இப்போதான் வந்தது அப்படின்னு நினைக்கிறோம் ஆனா ஜெய்சங்கர் சொல்றாரு இந்தியா கன்னடா பிரச்சனை பல வருஷமா போகுது அப்படின்னு சொல்றாரு இந்தியாவின் பல ஆயுதங்களை வாங்க முன்வந்துள்ள வெளிநாடுகள் பாகிஸ்தானில் தொடங்கியுள்ள போர் எல்லாமே சூப்பர் ஹாட் நியூஸ் சூப்பர் செய்திகள் அதனால கடைசி வரைக்கும் பாருங்க அப் டு டேட்டா இருங்க இந்தியன் ஆர்மி ஐஏஎஃப் டு அக்வயர் மோர் தென் சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் மல்டி ஸ்பெஷல் கேமஃப்ளாஜ் நெட்ஸ் டு யூஸ் இன் ஹிமாலயாஸ் உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் சைனாவாக இருந்தாலும் சரி பாகிஸ்தானாக இருந்தாலும் சரி இந்த ரெண்டு நாடுகளுக்கும் எதிராக இந்தியாவுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு அட்வான்டேஜ் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்னன்னா ஹிமாலயாஸ் நம்ம ஏற்கனவே பல வீடியோக்களில் பார்த்திருக்கிறோம் சைனாவின் பல போர் விமானங்கள் இமயமலை போன்ற பகுதிகளில் இருக்கக்கூடிய போர் தளங்களில் அவனுக்கு அது வேலையே செய்யாது அது மட்டுமல்ல இமயமலையை தாண்டி நம்ம நாட்டுக்கு வந்து போர் செய்யக்கூடிய அளவுக்கு அவனிடம் மிக சக்தி வாய்ந்த ஆயுதங்கள் அப்படின்னு எதுவுமே கிடையாது அவங்க கிட்ட இருக்கிறதுலயே மிகப்பெரிய போர் விமானம் ஜே டுவெண்டி அப்படின்னு சொல்ற போர் விமானம் கூட ஏன் நம்ம இமயமலை பகுதிகளில் வேலை செய்யாது அப்படின்னு அது ஏன் வேலை செய்யாதுன்னே ஒரு வீடியோ நம்ம சேனல்ல இருக்கு ஜே டுவெண்டி அப்படின்னு சர்ச் பண்ணுங்க உங்களுக்கு கிடைக்கும் அதனால இப்படிப்பட்ட அந்த ஹிமாலய பகுதி ரொம்ப முக்கியமான பகுதியாக இருக்கிறதுனால ஆறாயிரத்தி நானூறு பெரிய பெரிய ஹேமஃப்ளாஜ் ஹேமஃப்ளாஜ்னா ஒண்ணு இல்ல இப்ப ஒரு மலைக்கு மேல அந்த நெட்டை போட்டாங்கன்னா அப்படியே மலை இருக்கிற மாதிரியே இருக்கும் சரியா அதனால அப்படிப்பட்ட மிகப்பெரிய ஒரு குவான்டிட்டியில ஒரு வால்யூம்ல ஆறாயிரத்தி நானூறுக்கும் அதிகமான கேமஃப்ளாஜ் நெட்ஸ் வந்து முக்கியமாக சைனாவுக்கு எதிராக இமயமலை பகுதியில் இருக்கக்கூடிய எல்லா இராணுவ மற்றும் விமான தளங்களை மறைக்கக்கூடிய அளவில் இந்த நெட் வந்து ஆர்டர் பண்ணியிருக்கிறாங்க உலக அளவில் இது ஒரு மிகப்பெரிய தொழில்நுட்ப திட்டமாக பார்க்கப்படுது சரியா சைனா லித்தியம் டாமினன்ஸ் பேசஸ் இந்தியன் சேலஞ்ச் நம்ம இதை பற்றி அடிக்கடி பேசியிருக்கிறோம் காஷ்மீர்ல கண்டுபிடிக்கப்பட்ட புதிய லித்தியம் ரிசர்வ் ஒன்று வந்து உலகத்திலேயே மிகப்பெரிய ஒரு லித்தியம் ரிசர்வ் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டது இது வந்து ஒரு மாஸ் ஸ்கெயில் வால்யூம் வந்து எல்லா வகையான தேவைகளுக்கு வந்து இங்கேருந்து நம்ம லித்தியம் எடுக்கக்கூடிய அளவுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு ரிசர்வ் உலகத்துல இந்த அளவுக்கு ஒரு பெரிய ரிசர்வ் வந்து அவ்வளவு சுலபமாக கண்டுபிடிக்க முடியாது இது வரைக்கும் நீங்க லித்தியம் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா சைனாவுடைய ரிசர்வ் தான் மிகப்பெரிய ரிசர்வ் 
மேற்கத்திய நாடுகளில் கூட ஒரு சில நாடுகளில் பிரேசில் மாதிரியான நாடுகளில் இருக்கு ஆனால் சைனா தான் ரொம்ப பெரிதாக பேசப்பட்டது ஆனால் இப்போ வந்திருக்கக்கூடிய ரிப்போர்ட்டை பாருங்க இந்தியாவுக்கு இப்ப இருக்கக்கூடிய ரிசர்வ் லித்தியம் ரிசர்வ் நீங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த குவான்டிட்டி அந்த வால்யூமுக்கு சைனா எல்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது இந்தியன் ஹேக்கர்ஸ் டேக் டவுன் கேனடா ஆர்மி வெப்சைட் அமீட் சோரிங் டென்ஷன்ஸ் நம்ம இந்தியன் ஹேக்கர்ஸ் என்ன பண்ணிருக்காங்க பாருங்க பொதுவாக நம்ம இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய அது எத்திக்கல் ஹேக்கர்ஸ் இருந்தாலும் சரி ஆக்சுவல் ஹேக்கர்ஸ் ஆக இருந்தாலும் சரி யாருமே இப்படிப்பட்ட வேலைகளை செய்யறது இல்லை இந்த கேனடாக்காரன் ரொம்ப ஓவரா பண்ணதுனால மொத்த கேனடா நாட்டின் ஆர்மி இராணுவம் இருக்குல்ல அந்த இராணுவத்தோட வெப்சைட்டை வந்து நம்ம நாட்டு ஹேக்கர்ஸ் வந்து ஹேக் பண்ணிட்டாங்க மைடியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹேக் பண்ணது மட்டும் இல்லாமல் அந்த வெப்சைட்டை வேலை செய்ய முடியாம பண்ணிட்டாங்க சரியா ஆல் அபவுட் சுக்ரையான் ஒன் ஐஎஸ்ஆர்ஓஸ் மிஷன் டு வீனஸ் இந்த சந்திரயான் த்ரீ வெற்றிக்கு பிறகு அதித்யா அப்புறம் வீனஸுக்கு ஒரு முக்கியமான ப்ராஜெக்ட் அப்புறம் அந்த ஜப்பான் கூட சேர்ந்து இன்னொரு மிகப்பெரிய ப்ராஜெக்ட் லூபெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்படி அடுத்த மிகப்பெரிய ககன்யான் உங்களுக்கே தெரியும் அடுத்த மிகப்பெரிய ப்ராஜெக்ட் இந்தியா செய்ய போறது சுக்ரையான் ஒன் அப்படிங்கிறது வந்து வீனஸ் எக்ஸ்பிளரேஷனுக்காக செய்யப்படுறது உலகத்திலேயே இது மிகப்பெரிய ஒரு ப்ராஜெக்டாக பார்க்கப்படுது இந்தியா நேவிக் வில் நவ் பி சப்போர்டட் பை மேட் இன் இந்தியா சிப் செட்ஸ் இனிமே இந்தியாவில் எந்தெந்த டிவைசஸுக்கு சிப் வந்து இந்தியாவில் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறாங்களோ அந்த எல்லா சிப் செட்டுமே இந்தியாவுடைய ஹோம் குரோன் சொல்யூஷன் நேவிக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது ஒரு ஜிபிஎஸ் சொல்யூஷன் ஜிபிஎஸ் டெக்னாலஜி இனிமே உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய யாராக இருந்தாலும் அது என்ன டிவைஸ் ஆக இருந்தாலும் அது இந்தியாவில் தயாரிக்கப்பட்ட சிப் இருக்கக்கூடிய டிவைஸ்னா அந்த டிவைஸ் அந்த போன் அல்லது கம்ப்யூட்டர் எல்லாமே நம்ம நேவிக் ஜிபிஎஸ் வந்து சப்போர்ட் பண்ணும் மிகப்பெரிய ஒரு முன்னேற்றம் மிகப்பெரிய ஒரு டெவலப்மெண்ட் மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கே தெரியும் இப்ப ரொம்ப ரீசெண்டாக லான்ச் பண்ண அமெரிக்காவின் ஆப்பிள் பிப்டீன் போன்ல வந்து இந்த நேவிக் வந்து சப்போர்ட் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க தி ஐஎஸ்ஆர்ஓ மாடல் ஹவு இந்தியா ஸ்பேஸ் ஏஜென்சிஸ் ஸ்லோலி பிகமிங் அ குளோபல் ஃபேவரைட் உலக அளவில் சந்திரயான் த்ரீக்கு பிறகு உலக அளவில் ஸ்பேஸ் ஏஜென்சி அப்படின்னாலே மிக குறைந்த விலையில் மிகப்பெரிய ப்ராஜெக்டுகளை செய்யறதுக்கு உலக அளவில் பல நிறுவனங்களும் இந்தியாவை தேடி வரக்கூடிய அளவுக்கு இந்தியா விண்வெளி துறையில் முன்னேறியாச்சு அப்படின்னு பல ரிப்போர்ட்ஸ் மேல ரிப்போர்ட்ஸ் வந்துகிட்டே இருக்கு ஜெய்சங்கர் மீட்ஸ் ரைமண்ட் ஆஸ்டின் அட்டன்ஸ் மீட்டிங் வித் யூஎஸ் டிஃபென்ஸ் இண்டஸ்ட்ரி அமெரிக்கால இன்னும் படு போட்டு போட்டுக்கிட்டே இருக்கிறாரு திரும்பி வர்றதா இல்ல நிறைய மீட்டிங்ஸ் நடக்கு நிறைய இன்டர்வியூஸ் கொடுக்கிறாரு எல்லாரையும் நேரடியா அட்டாக் பண்றாரு நம்ம வாத்தி ஜெய்சங்கர் இன்னைக்கு ஆஸ்டின் மிகப்பெரிய ஒரு சீஃப் டிஃபென்ஸ் ஆபிசர் அவரு கூட மீட்டிங் நடந்திருக்கு பல ஆயுத சம்பந்தப்பட்ட இந்தியா சைனா பாகிஸ்தான் இந்த எல்லை சம்பந்தப்பட்ட நிறைய டிஸ்கஷன்ஸ் இன்னைக்கு நடந்திருக்கு அவர் சொல்றாரு வி டோன்ட் திங்க் ஃப்ரீடம் ஆஃப் ஸ்பீச் எக்ஸ்டென்ஸ் டு இன்சைட்மெண்ட் ஆஃப் வயலன்ஸ் அதாவது பேச்சுரிமை அப்படிங்கிற பேர்ல வன்முறையை வந்து தூண்டுறது வந்து ஒரு சாதாரண விஷயம் கிடையாது அது மன்னிக்கப்பட வேண்டிய விஷயமே கிடையாது அப்படின்னு ஜெய்சங்கர் சொல்றாரு இதை பற்றி அமெரிக்காவோ மற்ற மேற்கத்திய நாடுகளோ கேட்கறதே கிடையாது அவர் சொல்றாரு ஃப்ரீடம் ஆஃப் ஸ்பீச்ங்கிற முறையில வன்முறை செய்யறவங்களை நாங்க எப்பவுமே மன்னிக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்றாரு அவர் சொல்றது காலிஸ்தானா இருக்கலாம் பாகிஸ்தான் வரக்கூடிய தீவிரவாதிகளா இருக்கலாம் நம்ம நாட்டுக்குள்ளேயே ஃப்ரீடம் ஆஃப் ஸ்பீச்ங்கிற முறையில என்னென்னமோ செய்யக்கூடிய ஒரு சில கோஷ்டிகள் இருக்கு அவர்களை சொல்றாரா இருக்கலாம் இவங்க எல்லாரையுமே எங்க சொல்றாரு அமெரிக்கால சொல்றாரு நாங்க என்னதான் இருந்தாலும் நாங்க பாத்துக்கிறோம் நீ சும்மா இரு அவன் எதையோ காரணம் காட்டி என்னென்னமோ செய்யறான் அவங்களை நாங்க விடுறதா இல்ல அதனால நீ சும்மா இரு அப்படின்னு அங்க சொல்றாரு அவர் சொல்றாரு ஆன் கோயிங் ப்ராப்ளம் வித் கேனடா ஃபார் சம் இயர்ஸ் நாவ் அதாவது நம்ம எல்லாரும் நினைக்கிறோம் கேனடா கூட வந்த ப்ராப்ளம் வந்து இப்ப இந்த காலிசான் ப்ராப்ளம் அப்படின்னு இல்லை இல்லை அவர் சொல்றாரு இந்த கேனடா கூட இந்தியாவுக்கும் கேனடாவுக்கும் பல வருஷமா சிக்கல் போய்கிட்டே இருக்கு எப்படி பாகிஸ்தான்ல இருந்து வரக்கூடிய தீவிரவாதிகள் எங்களுக்கு ஒரு பெரிய பிரச்சனையோ அதே மாதிரி தான் இந்த கேனடா யூகே அமெரிக்கா ஆஸ்திரேலியா இந்த மாதிரி இடங்கள்ல இருக்கக்கூடிய காலிஸ்தானும் எங்களுக்கு ஒரு பெரிய தலைவலி தான் அவனுகளும் தீவிரவாதிகள் தான் அப்படி பார்த்தா கேனடாவுக்கும் இந்தியாவுக்கும் பல வருடங்களா இந்த சிக்கல் இருக்கு அப்படின்னு சொல்ற டிடிபி சேஸ் இட் கில் ஒன் இன்ஜூர் டுவெண்டி டூ பாகிஸ்தான் சோல்ஜர்ஸ் உண்மையா சொல்றேன் பலோச்சிஸ்தான்ல பலோச்சிஸ்தான் மக்களுக்கும் இந்த டிடிபின்னு சொல்லக்கூடிய தாலிபான்களுக்கும் பாகிஸ்தானுக்கும் பெரிய போர் நடக
அவங்க நாட்டுக்குள்ளாடியே இருக்கக்கூடிய வீரர்களை ராணுவ வீரர்களை அவங்களே கொள்றது அந்த நாடு எந்த அளவுக்கு இன்ஸ்டேபிள் ஆயிடுச்சுன்னு பாருங்க பாகிஸ்தான் சோல்ஜர்ஸ் கில்ட் இன் மேசிவ் அட்டாக் பை டிடிபி நியர் ஆப்கான் பார்டர் இப்படி எல்லா இடத்துலயுமே பாகிஸ்தான் ராணுவ வீரர்கள் வந்து படுகொலை செய்யப்படுறாங்க இந்தியன் ஏர்போர்ஸ் டு பை ஹண்ட்ரட் அண்ட் பிப்டி சிக்ஸ் மோர் பிரசாந்த் லைட் காம்பேக்ட் கன் ஷிப்ஸ் ஃபார் டிப்ளாய்மெண்ட் எல்லாம் சைனா பாகிஸ்தான் பார்டர் சைனா பாகிஸ்தான் பார்டர்ல போடுறதுக்காகவே வெறும் பார்டர்ல போடுறதுக்காகவே காம்பேக்ட் கன் ஷிப்ஸ் அதாவது இந்த பிரச்சாந்த் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு பிரச்சாந்த் கன் ஷிப் வந்து புதுசாக வாங்க போறாங்க பிரேசிலியன் ஆர்மி இன்ட்ரெஸ்டட் டு ப்ரொக்யூர் இந்தியன் ஆர்டிலரி கன்ஸ் இந்தியாவுடைய ஆர்டிலரி கன்ஸ் வாங்குறதுக்கு பல நாடுகள் இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுத்துருக்கு இதுல பிரேசிலியன் வந்து உடனே வாங்குறதுக்கான ஏற்பாடுகள் நடக்கிறதா சொல்லியிருக்கு நம்ம நேவிக் பத்தி பேசியிருந்தோம்ல ஏற்கனவே தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டருக்கு தான் இந்தியாவுக்குள்ளாடி இந்த நேவிக் கவரேஜ் இருக்கிறதா சொல்லியிருந்தது இப்ப ஐஎஸ்ஆர் சொல்லுது மூன்றாயிரம் கிலோமீட்டர் அதாவது இந்தியாவுக்கு அப்பாற்பட்ட இடங்களில் கூட இந்த நேவிக் சப்போர்ட் பண்ற மாதிரி ஐஎஸ்ஆர் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறார் ஜெய்சங்கர் சொல்றாரு யுனைடெட் நேஷன்ஸ் ஐநா சபைக்கு இன்னும் மரியாதையே கிடையாது ஐநா சபை செய்யறது எதுவுமே எஃபெக்டிவா இல்லை அப்படின்னு அமெரிக்கால இருந்துகிட்டே ஓப்பனா சொல்றாரு அப்புறம் சொல்றாரு கான்செப்ட் ஆஃப் இண்டோ பசிபிக் இஸ் எம்பிரேஸ்ட் பை மெனி பட் கண்டஸ்டட் பை ஃபியூ எல்லாருமே தொடர்ந்து இண்டோ பசிபிக் இண்டோ பசிபிக் அப்படின்னு பேசுறாங்களே தவிர அதுக்காக உருப்படியா செய்யறது யாருமே ரொம்ப குறவு அப்படின்னு சொல்றாரு அவரும் சொல்றாரு கேனடா வந்து தேவையில்லாம பேசுறானுங்க தேவையில்லாம செய்யறாங்க அப்படின்னு சொல்றாரு கேனடா இஸ் வெரி பெர்மிசிவ் டுவர்ட்ஸ் டெரரிஸ்ட் அப்படின்னா தீவிரவாதத்தை ரொம்பவும் அலோவ் பண்ணக்கூடிய ஒரு நாடா எக்ஸ் எக்ஸ்ட்ரீமிஸ்ட் இருக்காங்க பாத்தீங்களா இந்த வன்முறை செய்யக்கூடியவங்கள அவர்கள எல்லாம் பயங்கரவாதிகள் சொல்லுவாங்க அவங்கள எல்லாம் வந்து வெரி பெர்மிசிவ் அதாவது ரொம்ப சுலபமாக அலோவ் பண்ணக்கூடிய ஒரு நாடா கேனடா இருக்கு ஜஸ்டின் ட்ரூடோவும் அப்படிதான் இருக்காரு அப்படின்னு ஜெய்சங்கர் பேசியிருக்கிறாரு வி ஆர் நாட் இந்தியா இஸ் நான் வெஸ்டர்ன் நாட் ஆன்டே வெஸ்டர்ன் அப்படின்னு சொல்றாரு இந்தியா வந்து வெஸ்டர்ன் அதாவது மேற்கத்திய நாடுகளை சார்ந்திராத ஒரு நாடா இருக்கே தவிர மேற்கத்திய நாடுகளுக்கு எதிரான ஒரு நாடு கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்ப இன்னைக்கு வந்து இருக்க ரிப்போர்ட்டை பாருங்க அந்த அந்த பண்ணுன்னு இருக்காங்கல்ல அவனுக்கு மேல இன்னைக்கு எஃப்ஐஆர் ஃபைல் பண்ணிருக்கிறாங்க இது அந்த அவனை மாதிரியே போட்டு தள்ளுவதுக்காக செய்யப்பட்ட ஒரு திட்டம் இந்தியாஸ் நியூ லாங் ரேஞ்ச் ஆன்டேஷிப் மிசைல் டு ஹாவ் ரேஞ்ச் ஆஃப் ஓவர் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் மோர் தென் பிரமாஸ் நம்ம நேற்று வீடியோல தான் சொல்லியிருந்தோம் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த லாங் ரேஞ்ச் மிசைல் வந்து எல்லாமே அது படைக்கு பயன்படுத்துற மாதிரியான ஏற்பாடுகள் எல்லாமே தொடங்கிருச்சு இன்னைக்கு வந்திருக்கக்கூடிய செய்தி பாருங்க அதனுடைய ரேஞ்ச் வந்து ஆக்சுவலா பிரம்மாஸ விட அதிகமா இருக்கலாம் எல்ஆர் சாம் இந்த எல்ஆர் சாம் ஏவுகணை வந்து பிரம்மாஸ் ஏவுகணையை விட ரேஞ்ச் தாக்குதல் ரேஞ்ச் வந்து அதிகமாக இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு இந்தியாவின் பிரம்மாஸ் ஏவுகணைய ரஷ்ய படை வாங்குறதுக்கு எல்லா ஏற்பாடுகளும் முடிஞ்சிருச்சு மை டிஃப்ரெண்ட்ஸ் பிரம்மாஸ் அவங்ககிட்ட எவ்வளவுதான் பெரிய பெரிய ஏவுகணைகள் இருந்தாலும் பிரம்மாஸ் மாதிரி ஒரு ஒரு மிட் லெவல் ஏவுகணை வந்து ரஷ்யா கிட்ட கிடையாது ஆனா இப்ப நடக்கக்கூடிய போர்ல வந்து இந்த ரஷ்யா உக்ரைன் போர்ல வந்து இந்த நேரத்துல இந்தியாவின் பிரம்மாஸ் வந்து ரஷ்யா வாங்குறதுனால ஏதாவது குழப்பம் வருமானு கேட்டா கண்டிப்பாக எதிர்ப்புகள் வரும் முக்கியமாக அமெரிக்கா இதுக்கு கண்டிப்பா எதிர்ப்பு சொல்லும் இந்த வருடம் செலன்ஸ்கி வந்து நம்ம நாட்டுக்கு வரப்போறதா ஒரு புதிய செய்தி வந்திருக்கு இப்படிப்பட்ட ஒரு நேரத்துல நிறைய சிக்கல்கள் உருவாக வாய்ப்புகள் இருக்கு புட்டின் வந்து சைனாவுக்கு போறாரு ஜெலன்ஸ்கி வந்து இந்தியாவுக்கு வர்றப்பல சொல்லியிருக்காப்புல பைடன் கூட வர்றதா ஒரு பேச்சு இருக்கு இப்படிப்பட்ட ஒரு நேரத்துல இந்தியா பிரம்மா சேவனையை ரஷ்யாவுக்கு விற்பனை செய்ய போறது அப்படின்னு சொல்றது வந்து ஒரு சாதாரண விஷயமே கிடையாது இது ஒரு பெரிய சாங்ஷன் பொருளாதார சிக்கலை பொருளாதார தடைங்கிற சிக்கலை உருவாக்குமா உருவாக்காதா உருவாக்குனா இதை இந்தியா எப்படி சமாளிக்கும் அதை பற்றி உங்களுக்கு ஏதாவது திட்டங்களோ ஐடியாக்களோ அதை பற்றி ஏதாவது ரிமார்க்ஸ் உங்களுக்கு இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் பதிவு பண்ண மறந்துடாதீங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா மற்ற வீடியோஸ் பாருங்க உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிக்கும் பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணா போதும் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க் யூ ஸோ மச் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஆல் மை வீடியோஸ் அண்ட் சப்போர்ட் மை சேனல் அண்ட் லை கம் பேக் வித் மை நெக்ஸ்ட் ஆசம் வீடியோ இட்ஸ் பை பை ஃப்ரம் சுரேஷ் Stay safe, stay positive, stay active and stay fit and always dream big in your life. Namalal